Eh, buenas noches y realmente sí, no tengo mucha idea, por eso me estoy haciendo una suerte de ayuda a memoria con esto acá atrás, que es lo que pensaba decir. Y bueno, cada tanto voy a echar un poco mano a lo que tengo ahí escrito, porque no sé, es algo que se me ocurrió en algún momento. Eh, yo creo que, que realmente hay algo que, que, que venimos adoleciendo hace mucho tiempo, más precisamente en el cine, que es lo que yo veo, que es la, la carencia absoluta de imaginación. Entonces, por eso prefiero como declarar un enemigo inmediato que es el, el talento. ¿no? Yo soy un enemigo absolutamente del talento. O sea, no creo en el talento y prefiero quedarme con la imaginación en vez de con el talento en este tipo de casos. El talento tiene que ver con la inteligencia y la inteligencia tiene que ver con, un, con una forma de operar o con una forma de, de trabajar que poco tiene que ver con, 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 con la imaginación en sí. ¿no? Y también, desgraciadamente, uno siempre eh, se siente mucho más cómodo en tiempos de crisis eh, porque, bueno, inevitablemente uno con, cuando está en crisis necesita hacer como una catarsis, necesita como, como expresar lo que siente adentro y es ahí donde emplea la imaginación. Entonces, yo creo que si uno supedita todo el santo tiempo eh, la imaginación a estar en crisis, eh, realmente es un problema bastante grave, es muy grave. Y más ahora, donde parece que no hay crisis, o peor aún, hay crisis y no sabemos ni siquiera cómo, cómo emplear nuestra imaginación, porque ha habido tanto tipo de crisis y estas crisis que se han reformulado todo el tiempo, se han, se, han, se han dado por tierra con, toda, con todo lo que la imaginación puede llegar a combatir. Entonces lo único que prevalece hoy es el talento. El talento como para subsistir, como para tratar de, de ver qué es lo que uno hace en, en este medio y, y básicamente cómo comportarse de la mejor manera. Digo, los que tienen talento casi siempre son los mejores empleados y los que tienen imaginación son los que están desempleados. Básicamente de eso se trata. Los que, tienen, los que no tienen empleo, por ende, son los que viven en crisis y los que tienen talento y tienen empleo no viven en crisis, entonces tampoco tienen demasiada imaginación. Entonces, por eso me voy a pelear un poco con la gente que tiene talento. Eh, bueno, yo acá pensaba algo así, ¿no? Que a veces, en, en, cuando hay tiempos de crisis, es la lógica la que, la que lo gobierna uno y le dice qué camino tomar. Pero todo tiene que estar en función del, de la imaginación, no, no a la inversa. Por ejemplo, había cosas... Voy a contar una anécdota que, que, que ocurrió, que ahora no, sería imposible concebir en el cine de hoy, que le pasó a Godard cuando estaba filmando su primera película, que era Bout de Soufflé, eh, que creo que le tradujeron sin aliento o al final de la escapada, no me acuerdo. Y bueno, su productor estaba muy contento por firmar con Godard. Era, la, era como el, el, el enfant terrible del cine, vamos a firmar con Godard, que salvando las distancias era como, como, como filmar con Tarantino hoy día, pero, pero mucho más divertido. Y bueno, el productor sabía que tal día iban a estar filmando, en tal calle, en París, a tal hora, y decidió darse una vuelta por ahí a ver, a ver cómo, cómo estaba la filmación. Cuestión que el tipo llegó y no había absolutamente nadie en el set. Nadie. Y los encontró tomando en un bar cerveza al tipo y a su grupo y a su crew y qué sé yo. Y le preguntó qué hacía, que no estaban filmando. Y él dijo, realmente no tengo puta idea de qué filmar hoy. No se me ocurre nada. Hoy por lo menos no tengo imaginación, hoy no funciono. Eso hoy es impensable. Porque está todo en función de del talento, está todo en función de aquel que pueda meter un plan de rodaje o que pueda interpretar un guión, eh, o, sea, o, o que esté a las órdenes de un productor que lo que siempre quiere es que uno meta una película, que vaya a los festivales, que meta mucha gente. Y, y bueno, ya no es posible eso. Ya, no, ya la imaginación, de hecho, pasa con el cine hoy mismo, ¿no? que hay como, digamos, como no haber ideas originales, siempre uno recurre como a remakes, y, y hacer, qué sé yo, adaptaciones de cómics o, o, no sé, o, o agarrar un software de dinosaurios electrónicos y hacer una película de dinosaurios y todo eso. Entonces me parecía que eso es un poco lo que yo decía, lo que, lo, que había escrito acá, ¿no? Que es tiempos de crisis, cuando muchas veces la lógica dice que camino a tomar, tener creatividad, creatividad, imaginación o quizás una forma de pensamiento lateral que ayude a buscar soluciones, 
es importante para superar el, el, ese momento o aprovecharlo, pero esto es más obra de, de, de un intelecto oportunista que de la imaginación en sí misma. O sea que la crisis hace pensar, las crisis hacen pensar y usan como herramienta la imaginación para aprovecharla en pos de lo creativo y eso es un error. En realidad la, 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 la herramienta debe ser el intelecto, el, la imaginación es el génesis y es, y es el punto de partida de cualquier obra artística. Eh, también estar, eh, supeditarnos nosotros como creadores ante una crisis es muy cómodo, ¿no? O sea, es muy cómodo, o sea, por eso, no sé, en Latinoamérica venimos haciendo hace, no sé, 20 años películas sobre la dictadura o películas sobre pobres o películas sobre tráfico de drogas y los Estados Unidos, no sé, son mucho más oportunistas aún todavía cuando hacen películas, no sé, se caen las torres gemelas y a los dos días en una película. O sea, no hay ideas originales, entonces son como que uno está todo el tiempo dependiendo de a ver qué, qué, qué demonios nos da la realidad para nosotros poder transformarlo. Entonces no hay lugar a la, imagin en la, a la imaginación, sino que la imaginación se supedita a lo que está ocurriendo. O sea, hay, hay límites para que la imaginación se desarrolle. Bueno, vos tenés que crear en función de esto. O sea, hay un intelecto, hay un diseño de producción, hay unos productores que dicen que esto tal o cual cosa va a vender y el hecho artístico está absolutamente negado. Pero esto no es, no, no es, no es, no es nuevo, esto es de hace muchísimo tiempo que viene pasando. Lo que pasa es que hoy día creo que se acentúa muchísimo más porque realmente la imaginación no es negocio, porque la imaginación tiene que ver mucho más con el caos, tiene mucho más que ver con la anarquía y... No sé, no estamos en ningún... Estamos, estamos muchos hoy, hoy día en, 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 de, de estar en sociedades que estén preparadas como para eso, ¿no? Básicamente por eso, porque o sea, la imaginación es, eh, es un abstracto y es, es imposible que la imaginación fracase. Es, es, entonces uno siempre, cuando hace películas en este medio donde lo que importa es la venta o lo, o lo que importa es eh, que las cosas sean redituables, o de alguna u otra forma lo que importa es que la cosa perdure, eh, es que no hay demanda de imaginación, sino que hay demanda de talento. Estoy siendo anárquico eh, a la hora de hablar, pero bueno, es, es parte de eso. Estoy imaginándome lo que estoy hablando en el momento que lo estoy diciendo. Cualquier cosa, si no, pueden leer ahí que está un poco más ordenado lo que estoy hablando. <coughs> También hay un temor muy grande al fracaso, que eso se ha inculcado de, 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 de un tiempo a esta parte que es terrible. O sea, porque si no hay fracaso, no hay, no, hay, no, hay, no hay proceso artístico. No sé, Velázquez antes de terminar Las Meninas, creo que lo pintó cuatro o cinco veces el cuadro. Hoy es imposible pensar que una película pueda hacerse una retoma o se pueda volver a filmar, excepto que uno sea un niño mimado de, de un mainstream o que tenga... Ni, ni siquiera, creo que la gente mientras más dinero tiene, más esclavo es de, de, de su producción. ¿no? O sea, calculo que, que los librepensantes eh, siempre tienen más acceso a... A, a presupuestos mucho más moderados, porque, no, porque ningún productor está acostumbrado a, a, a pensar en, 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 ni siquiera soportar, ni siquiera imaginar una, una, una situación como la que, la que yo contaba acerca de, de Godard. ¿no? O sea, lo, y, lo, y lo más difícil en ese aspecto, digo desde el lugar artístico y de la, y de la creación, digamos, es cómo nosotros creo que nos han hecho creer que no hay crisis en este momento, o que si bien hay una crisis es como generalizada. Entonces, al haber una crisis generalizada, no hay una crisis puntual. Yo creo que nosotros mismos tenemos que ser la crisis. Por primera vez en mucho tiempo, realmente nosotros ya no tenemos que andar hablando de lo que pasa afuera, sino de lo que nos pasa realmente adentro. Si no, vuelvo a repetir, es ese oportunismo de hablar de la pobreza en Latinoamérica, o, no sé, o, o de la guerra entre Palestina e Israel y todo eso, y no hay mucha, mucha imaginación dentro de ese espacio. Digamos, si, puede haber un, si, si, si es una imaginación oportunista, puede haber muchísimo talento, se puede hablar de... Eh, no sé, yo vi la última película sobre, eh, que ganó en el Festival de Venecia, que, que habla de, de, de la guerra del Líbano, que está contada desde adentro de un tanque de guerra todo el tiempo de la película, y realmente me parece que el único hecho creativo, y no hablo de imaginación, es precisamente eh, el haber contado la película desde ahí dentro, pero después todo el entorno que ocurre no es para nada fantástico.